ಓಂ ನಮೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಗನ್ನವರ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವಾಹಿನಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದು ಇಂದು ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ತಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸ್ತಾನ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂವರು ಕೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡು ಹೊರಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ದಾ ಮಧ್ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರು ಚಿತ್ರಕೂಟದಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ಅದು ಅತ್ರಿ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಆಶ್ರಮ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿರ ಮುನಿಗಳು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಥರ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹತ್ರಿ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪತಿವ್ರತ ಅನುಸಯಾಳನ್ನು ಕರೆದು ಸೀತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ವೇಳೆದಾಗ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮನಿಗೆ ಅನುಸಯಾಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓ ಅನಿಂದನೀಯ ರಾಮನೇ ಯಾರಿಂದನೂ ನೀನು ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಒಳಗಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರೂ ನಿನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದಂಥ ರಾಮನೇ ಹೇಳ್ತಾನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿ ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುವಾಗ ಈ ಸದ್ಗುಣಿ ಮಹಿಳೆ ಜಾನ್ವಿ ನದಿ ಹರಿಸಿ ಹಣ್ಣು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಳು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಭಾರತದಾಗ ಅಂದ ಕೂಡ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅರವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತಾರು ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅವಾಗ ನಾವು ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತ್ರೇತಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದರ ರೂವಾರಿ ಯಾರಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಮಹಾಮುನಿ ಅತ್ರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂಥ ಪತಿವ್ರತೆ ಅನುಸೂಯ ದೇವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸೂಯ ದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಅನುಸೂಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ತನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮೂಲಕ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಜಾನ್ವಿ ನದಿ ಜಾನ್ವಿ ನದಿಯನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಗಂಗಾಣು ಅಂತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ನದಿಗಳಿಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿನ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ನದಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಮುನಾ ನದಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಲುವೆ ಕಡಿತ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತ್ರೇತಾ ಯುಗದಲ್ಲಿದೆ ಅದರದ ಚಿಂತಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಪತಿವ್ರತ ಅನುಸೂಯ ಸೊ ಅದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಅನುಸೂಯಾಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ವೃದ್ಧ ಹೆಂಗೆ ಇವಳು ಸ್ತ್ರೀಗತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಇವಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇವಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮಡದಿಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಏನು ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬದುಕನ್ನು ಮರು ಮರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಳು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏನೂ ಕೋಪ ಗೀಪ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸೀತೆನೂ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿನೂ ಏನೂ ಕೋಪ ತಾಪಗಳಿಲ್ಲ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸೂಯ ಸೀತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಕೊಂಟೇವೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಕಿ ತನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ರಾಮ ಸೀತೆಗೆ ನುಡಿದ ಮುನಿಗಳು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಇವು ರಾಮ ಇದ್ದವನ ಹಂಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ರಾಮ ಸೀತೆಗೆ ನುಡಿದನು ಮುನಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದೀಯ ತಡ ಮಾಡದೆ ಮುನಿ ಮಾತೆ ಅನ್ನು ಕಾಮ ಈಗಳ ಹತ್ರಿ ಮುನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ನೀನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣನು ನೀವು ತಡ ಮಾಡಬೇಡ ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ಸಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗು ಅವಳ ಬಳಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ರಾಮನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಸೀತೆ ಅನ್ಸಯಾಳನ್ನು ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿದರು ತಕ್ಷಣ ಹೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳ ಅನ್ಸಯಾಗ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರ ಬಳಿ ನಿಲ್ತಾಳ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಮಾತೆಗೆ ವೃದ್ಧಾಪದಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡದಂತೆ ವಾಗಿದ ವೃದ್ಧ ಅನ್ಸಯಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು ಸೀತೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೆಂಗ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಣಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ ಬಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಗ್ಯದ್ದಾಕಿ ಶರೀರ ಇತ್ತು ಸೀತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅವಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಳ ತನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳ ಸೀತೆಗೆ ಅನಸೂಯ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು ಸೀತೆಗೆ ಅನಸೂಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಓ ಸೌಭಾಗ್ಯಳು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವಿ ನೀನು ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿಯ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಗಂಡನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತು ಹೊಂದಿರ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಅಂತ ಕರಿತೈತ ಮುಂದುವರೆದು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ನೀ ನಡತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಗೆ ಒಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಹೊಂದಿರುವಿಯ ಓ ಅಂಧದ ಸೀತಾ ಸೀತೆ ಮೂರು ಲೋಕದ ಸುಂದರಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಮಹಾಸುಂದರಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳದು ಆಕೆ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಆಕೆಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿರ್ತದೆ ಮದುವೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನು ಏನು ರಾಜಕುಮಾರರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಲಕ ಯಾರಿಗೂ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿವಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿ ಹೋದ ನಂತರ ಈಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ ತಮ್ಮ ತೋಳ ಬಲದಿಂದ ಜನಕರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಜಬರದಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಜನಕ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನ ಅವರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಕುಶಧ್ವಜವನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕುಮಾರನ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂಥ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶಾಪ ಆಗ್ತದೆ ಸೀತೆಗೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಶಾಪ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ದುರಂತ ಕತೆ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಮನ ದುರಂತ ಕತೆ ಅದು ದುರಂತ ಪ್ರೇಮ ಕತೆಯೂ ಹೌದು ಸಿಂಹಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀತಾಪಹರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಹಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೀತೆಗೆ ನೀಡುವಂಥ
ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೀತೆಗೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ರಾಮನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟ ಅಂತರ ಇದೆ ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೇ ಚಿತ್ರಕೂಟದಾಗ ಅವರು ಹದಿನೇಳು ದಿವಸ ಇರ್ತಾರ ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳು ದಿವಸ ಆದರೆ ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವ ಮೂವರು ಹನ್ನೊಂದು ವರಿ ವರ್ಷ ಇದ್ರಂತ ಬರೀತಾರ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನ ಕತೆ ಅದನ್ನ ಇಡ್ತಾನ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಣ್ಣ ತೆಗಿತಾನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನಗೇನೇ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳಂತ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆವರ್ತಿಗಳು ರಾಮಾಯಣದ ಆವರ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಹಳೆಯ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದ ಅಂದವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತೇವೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಆವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಓದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅವರು ಕಪೂಲ ಕಲ್ಪಿತ ಕತೆಗಳು ಸೀನ್ಗಳು ಅವು ಇವು ವಿಚಾರಗಳು ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಸಹಿತ ಬರುತ್ತವೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನೋದು ನಂಬ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದೇನು ಬನಾರಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೂಲ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತದು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಮೂಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗ್ರಿಫೀತನ್ ಅವರಿದ್ದರು ರಾಲ್ಫ್ ಟಿ ಎಚ್ ಗ್ರಿಫೀತನ್ ಅವರು ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಪಂಡಿತ ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತ ಆತ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ತಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏಳು ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆರ ಕಾಂಡ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ಕಾಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾಂಡದ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಂ ಇದನ್ನು ಈ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅದರದ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲ ಅವ ಏನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ದಿವಸ ಹದಿನೇಳು ದಿವಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಹದಿನೇಳು ದಿವಸ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ದ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾಳಕ್ಕೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದೀವ ನಿನ್ನ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆದ ಗಂಡನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯಾ ನೀ ಎಲ್ಲನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಳಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗ್ತಿದೆ ಬದುಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹೆದ್ರಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಡಕತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದರೆ ಇವಳು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ವೈಭವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಕೈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾಳ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾಳ ರಾಮನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿರಿ ಮಗ ಅವ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಭರತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನೀನೇ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೆ 
ಆ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆಕಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರತಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆಕಿ ಅದನ್ನ ಏನೇನೋ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಆಕಿ ಜನಕ ರಾಜ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಜನಕ ರಾಜನ ಮುಗಿತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಗಂಡು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಭಾಳ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಪ್ಪ ಬಲ್ಲಿಗತ್ತಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಂಥ ಬಲ್ಲೆ ಗಿಡವನ್ನು ಸುತ್ತುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಬಚಾವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸದಾ ನೀನು ಗಂಡಿನ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಮದುವೆ ಆದ ಗನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅದ ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಲಿ ಗಂಡು ಒಳ್ಳೆಯವನ ನಾಯಿ ತಗೋ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಗಂಡು ಕೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗಂಡನ ಸಾರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇವಳದೇ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೈಚಾರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನು ಈಗೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದಲ್ಲ ಐ ಡಿ ಬಿ ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದು ಜನ್ಮದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಅವು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗು ಇರಬೇಕು ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತ ನಾ ಮಾತು ಬೇರೆ ಬಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಯಾರನ್ನೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾವ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗುಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಿಂತಾವವ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಗುಳಿಗಳು ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಾಗ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ನನಗೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಾತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತಿವ್ರತ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದ ವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಣು ಪತ್ನಿಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ನಿ ಧರ್ಮದ ಮೊದಲೇ ನಿಯಮ ಏನಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇರಬೇಕು ಇರುವುದು ಅವನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯ ಅನಸಿಯಾ ದೇವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿಯ ನೀನೇ ಮಹಾ ಧನ್ಯಳು ಮತ್ತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾನ್ಯಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಪತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹಿತ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಕೆಡದ ಪದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವ ಹೆಣ್ ಗಂಡಾದ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ಗಂಡ ಅಕ್ಕಿ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ವೈರಿಗಳು ಬಂದರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಅವಳ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕಂಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅ